विद्यार्थी मित्रों प्रकरण नंबर बे स्थित विद्युत स्थितिमान कैपेसिटर सातमा लैक्चर में आप सर्वे स्वागत है मित्रों आज आप अभ्यास करवा सुवाहकों स्थित विद्युत शास्त्र एक थीअरिकल टॉपिक है तना अंदर आप जुशूं कि सुवाहकों ने बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकी तो शू थे कई असर थाय अगत्यना परिणामों के केटक किस्साओ है ये दरक किस्सा में शू शू अपने अर्थघटन करवा मे तो आप अभ्यास आज करवा मित्रों सौ प्रथम आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में धातुओं ने मुक्ता थती असर समझा धातु एट के सुवाहक कहवा आप चैप्टर नंबर एक में वाहकों अवाहकों विषय सारी रीते समझ गया है धातुए सुवाहकों कहवा वाहकों कहवा केम धातु ने वाहक कहमें ये तक ख्याल हे तो शू हतु एवं तो धातु वाहक बनी जाए तो आप जाए कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जुदी जुदी दिशाओं में अस्तव्यस्त गति करके धातुओं ने सुवाहक होवा जो रीजन है ये आज है मुक्त इलेक्ट्रॉन आज मुक्त इलेक्ट्रॉन हो धातु में एज धातुओं ने सुवाहक बना है जयरे अवाहको पदार्थ होने अपने इन्स्युलेटर कहता था तो आवा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं इटले अवाहको हो बराबर एट कि आ धातु ने अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकी तो तना कई कई असरो जवा आप आज समझा सौ प्रथम जब आप बात करी कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो अस्त व्यस्त जुदी जुदी दिशाओं में गति करता हो तो आ मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या थी तो मित्रों आज मुक्त इलेक्ट्रॉन है धातु की रचना थती हो धातु पदार्थ निर्माण थत हो दरमियान परमाणुओं की छली बाह्यतम कक्षाओं में ऊर्जा मेड़ी ने आ इलेक्ट्रॉन छूटा पड़ जाए के बधा नहीं बराबर है केटलाक इलेक्ट्रॉन छूटा पड़ जाता होमने आप मुक्त इलेक्ट्रॉन कहता हो जे अस्त व्यस्त रीते संपूर्ण धातु मटिरियल में गति करने सक्षम बनी जाता हो तो आ क्य बने जयरे धातु पदार्थ निर्माण थत हो तेरे आनतु होने आवा इलेक्ट्रॉन जैसे अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन एट के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहता हो फ्त पितृ परमाणुओं में छूटा पड़ता हो आ खास याद रखे हम आ धातु ने हम नीचे आकृति में तब जोशो कि एक सामन बाह्य विद्युत क्षेत्र दर्शालू है आ धन थी आ शू है तुम धन विद्युत भार आ शू है ऋण विद्युत भार एट कि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा धन थी ऋण हो तो आ सामन विद्युत क्षेत्र अंदर एक धातु स्लेब मूकेलो बराबर तो सामन विद्युत क्षेत्र में धातु स्लेब मुकता शू तो धातु ने बाह्य विद्युत क्षेत्र में मुकता धातु में इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध बड़ लगवा धातु की सपाटी पर आकृति में दर्शाया मुझे घटवा एट शू कि जयरे अपने आपेल धातु स्लेब ने आ सामन बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकी दीदों तो विद्युत क्षेत्र की असर हेठ धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हे बदा क्या गोठवाई जैसे तो धातु ने स्लेब एक आ साइड आ साइड की सपाटी पर केम आ साइड की सपाटी पर गोठवाश कारण कि आप जाए कि विद्युत क्षेत्र धन की ऋण दिशा में हो धन विद्युत भार ऋण विद्युत भार ने आकर्षे और ऋण विद्युत भार धन विद्युत भार ने आकर्षे धन की धन अपाकर्षी दूर जाए एम ऋण थी ऋण अपाकर्षी दूर जाए इतने के धन की आकर्षण पड़े एट्ले कि धातु की बने साइड की जो सपाटीओ है बने सपाटीओ पर ऋण और धन विद्युत भार गोठवाई जैसे कारण शू केम कि आप धातु ने क्या मूकी बाह्य विद्युत क्षेत्र में एट्ले कि विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध इलेक्ट्रॉन पर बड़ लगे और विद्युत क्षेत्र की दिशा में धन विद्युत भार पर बड़ लगे आ बधु आप आग समझी गया रीतना बड़ लगे शू है पहला चेप्टर में व्यवस्थित रीते अपने विद्युत भारों पर लगता बड़ों की चर्चा करी है बराबर तो आ धातु जो स्लेब हो तो बने सपाटीओ हम जु सको एक ऋण विद्युत भारी थी गई है एक धन विद्युत भारी थी गई है परिणाम शू तो धातु अंदर विद्युत क्षेत्र एट्ले कि ई इंटरनल आ इंटरनल एट्ल के अंदर की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा धन की ऋण तुम जी सको धातु अंदर उत्पन्न थो तो आव अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न थे एट्ले कि प्रेरित होने त्या सुधी थतु रह कि ज्या सुधी बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे अपने ई सदीश कहूँ है अंदर उत्पन्न थत विद्युत क्षेत्र ई इंटरनल एक जटलू न थी जाए त्या सुधी आवा इलेक्ट्रॉन सपाटी पर गोठाता ज रह पी जय आ एक सरखा थी जाए तेरे आ इलेक्ट्रॉन सपाटी पर गोठवाता बंद था एट्ले संपूर्ण गोठवण पूरी थी गई है एवं आप कही सकी बराबर 
એટલે ધાતુની સપાટી પર ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારો આજે જમા થાય છે એ જમા થવાથી બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં જે પ્રેરિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું છે એને આપણે એ ઇન્ટરનલ એટલે કે અંદર ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહીએ છીએ અને જ્યારે તે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલું થઈ જાય છે ત્યારે આ ગોઠવણી બંધ થાય છે એટલે કે ધાતુ અને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકતા આ બધી અસરો જોવા મળે છે એટલે વાત સિમ્પલ હતી કે ધાતુ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા હોય છે જે અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરી શકે છે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકો તો તેના ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ બળ લાગે પરિણામે શું થઈ જાય એક દિશામાં ગોઠવાઈ જાય ક્યાં ગોઠવાય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ છે ધનથી ઋણ તો ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં કયા વિદ્યુત ભારો ગોઠવાય ધન અને વિરુદ્ધ દિશામાં કયા ગોઠવાય ઋણ કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ધનથી ઋણ હોય એટલે કે અહીંયા ધન વિદ્યુત ભારો હોય અહીંયા ઋણ વિદ્યુત ભાર હોય બરાબર એટલે કે ઋણ ધનને આકર્ષે અને ધન ઋણને આકર્ષે એટલે આવી રીતના ગોઠવણ થાય છે અને આ ગોઠવણ ક્યાં સુધી થતી રહેશે જ્યારે એ બરાબર એ ઇન્ટરનલ એટલે કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલું જ અંદરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આવું થતું રહે છે એટલે કે આ અસરો આપણને જોવા મળે છે હવે મિત્રો તો આગળ આપણે જોઈશું મિત્રો સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રને લગતા સુવાહકોના અગત્યના પરિણામો એટલે કે અગત્યના કિસ્સે એમાં પહેલો કિસ્સો આપણે જોઈશું સુવાહકની અંદરના ભાગમાં સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય હોય છે આવું આપણે સમજાવવાનું છે તો સુવાહકની અંદરના ભાગમાં સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય કેમ હોય છે તો જેમાં અહીંયા આપણે સમજ્યું કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કોઈ ધાતુને મૂકીએ તો શું થાય છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીના લીધે ધાતુમાં રહેલા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનો શું કરે છે બળ અનુભવે છે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ છે ધનથી ઋણ તેની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ અનુભવી તે ધન વિદ્યુત ભારિત પ્લેટ તરફ આકર્ષાય અને સપાટી પર આવી જાય છે અને ધન વિદ્યુત ભારો ઋણ વિદ્યુત ભારિત પ્લેટ તરફ આકર્ષાય છે એવું આપણે સમજી શકીએ બરાબર અને પરિણામે કોઈ અંદર આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અથવા તો પ્રેરિત થાય છે અને આવું ક્યાં સુધી પ્રેરિત થતો રહે છે જ્યાં સુધી આ બાહ્ય અને આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન ન થઈ જાય પછી સપાટી પર ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાતા બંધ થઈ જાય છે જે આ સમજવું છે બેઠો આ જ અહીંયા આપણે સમજણમાં લેવાનું છે કે કોઈ સ્થાયી અવસ્થામાં રહેલા સુવાહકને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપણે મૂક્યું છે અને શું થાય મૂકીએ તો તો જેમ અહીંયા થયું હતું તેમ કે વિદ્યુત ભારો જે અંદર રહેલા છે જેને આપણે ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે કે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કહેતા હોઈએ છીએ કેમ કે સુવાહક છે તેના ઉપર આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીને લીધે બળ લાગે છે અને એ બળ લાગતા ઋણ વિદ્યુત ભારો ક્યાં ગોઠવાય છે તો કે ભાઈ આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના ધન વિદ્યુત ભાર ધરાવતા ભાગ પાસે અને એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં ધન વિદ્યુત ભારો ગોઠવાઈ જાય છે આ સુવાહકની સપાટીઓ પર બરાબર પરિણામે કંઈક આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ સુવાહકમાં ઉત્પન્ન થાય છે જેને આપણે ઈ ડબલ ડેસ નામ આપ્યું છે બાહ્ય ક્ષેત્રને ઈ ડેસ નામ આપ્યું છે હવે જ્યારે આ અંદરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેટલું સમાન મૂલ્યનું ને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે એટલે કે જેટલું થઈ જાય ત્યારે કુલ ટોટલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ બરાબર શું થઈ જશે શૂન્ય મતલબ કે આ બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું પરિણામી એટલે કે સદી સરવાળો કરતાં શું મળે છે જવાબ એ બરાબર જીરો એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે આવા સુવાહકની અંદરના ભાગમાં સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય થઈ ગયું છે એનું કારણ અંદર ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાન અને વિરુદ્ધ દિશામાં છે આપણે એને આગળ બીજી રીતના થોડું વધે એક્સપ્લેન કરીને સમજીએ તો જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે જો એક ગાઉશીન પૃષ્ઠ આપણે આ સુવાહકની અંદર સપાટીની નજીક વિચારી લઈએ તો શું થાય આ ગાઉશીન પૃષ્ઠ વડે કુલ કોઈ ઘેરાતો વિદ્યુત ભાર શૂન્ય છે વિદ્યુત ભાર ઘેરાતો જ નથી પરિણામે ગાઉશના નિયમ મુજબ ફાઇ બરાબર ક્યુ બાય એપ્સિલોન ઝીરો કોઈ વિદ્યુત ભાર ઘેરાતો નથી એટલે કે ફ્લક્ષ શૂન્ય છે ફ્લક્ષ શૂન્ય છે એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે સુવાહકની સ્થાયી સ્થિતિમાં તેની અંદર કે સપાટી પર કોઈ વિદ્યુત પ્રવાહ ન હોય ત્યારે તેમાં એટલે કે તેની અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય હોય છે બરાબર તો આ હતો પહેલો કિસ્સો બીજો અગત્યનો પરિણામ જોઈએ તો વિદ્યુત ભારિત સુવાહકની સપાટી પર સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર સપાટીને દરેક બિંદુએ લંબ હોય છે કેમ આવું હોય છે એ આપણે સમજાવવાનું છે તો મિત્રો ફરીથી વિદ્યુત ભારિત સુવાહક તરીકે આપણે જે અહીંયા ધાતુનો સ્લેબ લીધો હતો અહીંયા પણ લીધો હવે અહીંયા પણ એનો વિચાર કરીએ તો આ સ્લેબની સપાટી પર સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ સપાટીના દરેક બિંદુએ લંબ હોવું મતલબ કે ધારી લ
જ્યારે તે લંબ ના હોય અને કંઈક એંગલે હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદીશ રાશિ હોવાથી બે ઘટકો પડે એક સમસિદ્ધિજ અને એક લંબ ઘટક એનો મતલબ એવું થયું કે લંબ દિશામાં પણ કંઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર છે અને સમસિદ્ધિજ એટલે કે સપાટીને સમાંતર પણ કંઈક વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ઘટક છે તો આ સપાટીને સમાંતર ઘટક શું કરશે તો આ જે સુવાહક છે તેની સપાટીમાં રહેલા વિદ્યુત ભારો પણ બળ લગાડશે પરિણામે બળ લાગતા આ સપાટીના વિદ્યુત ભારો ગતિ કરવા માંડે અને એવું તો શક્ય નથી કેમ કે આ તો સ્થાયી અવસ્થામાં રહેલો કોઈ સુવાહક છે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે સ્થાયી અવસ્થામાં રહેલા વિદ્યુત ભારી સુવાહકની સપાટી પર સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર હંમેશા તેને લંબ જ હોવું જોઈએ એટલે સમજીએ જો સપાટીને લંબ ઈ સદીશ એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોય મતલબ કે કંઈ એંગલે હોય તો સપાટીને સમાંતર વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ઘટક અશૂન્ય મળે એટલે કે કંઈક હોય શૂન્ય હોતું નથી અને વિદ્યુત ભારો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીના લીધે બળ અનુભવે જેમ હું તમને સમજાવ્યું કે સમાંતર ઘટક મળે એનો મતલબ કે આ સપાટીમાં રહેલા વિદ્યુત ભારો બળ અનુભવે અને ગતિ કરતા થઈ જાય જેથી સુવાહક સ્થાયી સ્થિતિમાં ન રહે પણ આ તો સ્થાયી અવસ્થામાં વાત કરી રહ્યો છે અને આ સ્થાયી સ્થિતિમાં ન રહે એનો મતલબ કોઈ મતલબ જ રહેતો નથી સ્થાયી સ્થિતિનો એટલે કે આવું શક્ય જ નથી સપાટીને સમાંતર ઘટક હોવો જ જોઈએ ના એનો મતલબ કે કેવો ઘટક હોવો જોઈએ લંબ ઘટક જ હોવો જોઈએ માટે સ્થાયી સ્થિતિમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ સદીશનો કોઈ સ્પર્શીય એટલે કે સપાટીને સમાંતર ઘટક ન હોવો જોઈએ એવું આપણે કહી શકીએ જે તમે અહીં આકૃતિમાં પણ સમજી શકો છો કે જે આ જે રીતના આપણે કોઈ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ધાતુના ટુકડાને મૂક્યું હતું એમ કોઈ પણ આકારનું સુવાહક પદાર્થ હોય તેના અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર હંમેશા સપાટીની લંબ બહાર નીકળતી દિશામાં જો ધન વિદ્યુત બહાર હોય તો અને ઋણ વિદ્યુત ભારિત માટે અંદરની દિશામાં આપણે સમજી શકીએ છીએ ઋણ વિદ્યુત બહારો માટે સિગમા લેસ દેન ઝીરો હોય ધન વિદ્યુત માટે સિગમા ગ્રેટર દેન ઝીરો હોય તમે જાણો છો આપણે જો ચેપ્ટર નંબર એકમાં ભણી ગયા છે સિગમા બરાબર ક્યુ બાય એ એકમ ક્ષેત્ર ફળ દીઠ ઉદ્ભવતો વિદ્યુત ભાર જેને પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર ગંધા કહે છે જે ધન ક્યારે હોય વિદ્યુત ભાર ધન હોય ત્યારે અને ઋણ ક્યારે હોય જ્યારે વિદ્યુત ભાર ઋણ હોય ત્યારે બરાબર તો સપાટી પર જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર હશે તેના માટે આપણે સૂત્ર મેળવી ચૂક્યા હતા ચેપ્ટર નંબર એકમાં ઈ સદીશ બરાબર સિગ્મા બાય એફ સી લોન ઝીરો અને એન કે પી એની દિશા સપાટીને લંબ રૂપે બહાર નીકળતી હોય છે બરાબર એટલે આપણે ત્યાં પણ સમજ્યું હતું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં હોય છે સપાટીને લંબ રૂપે બહાર નીકળતી દિશામાં સ્થાયી સુવાહક માટે આ શબ્દ સમજો બરાબર અહીંયા પણ સમજ્યું કેમ કે જો લંબ ના હોય તો સમાંતર ઘટક મળે અને વિદ્યુત ભારોને બળ મળે અને જો બળ મળે તો ગતિ કરતા થઈ જાય અને સ્થાયી અવસ્થા જળવાય નહીં ઓકે માટે લંબ હોવું જરૂરી છે તો આ હતો તમારો બીજો કિસ્સો બરાબર એટલે કે બીજો અગત્યનો પરિણામ હવે આપણે વાત કરીએ ત્રીજા અગત્યના પરિણામની કુલ ટોટલ છનો આપણે અભ્યાસ કરવાનું છે તો મિત્રો હવે ત્રીજા કિસ્સામાં જોવાનું છે સ્થાયી સ્થિતિમાં સુવાહકના અંદરના ભાગમાં વધારાનો વિદ્યુત ભાર હોઈ શકે નહીં તો સ્થાયી સ્થિતિમાં રહેલો કોઈ સુવાહક આપણે આગળ ચર્ચ્યો કે ભાઈ સ્થાયી સ્થિતિમાં સુવાહક જે રહેલો હોય છે તેના અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય હોય છે એ કેવી રીતના આપણે સમજ્યું છે જે આગળ આપણે પહેલાં ટૉપિકમાં જોયું કે સુવાહકની અંદરના ભાગમાં સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય હોય છે મતલબ એ તો હવે આપણે સ્વીકારી જ લેવાનું કે અંદર તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય છે જે અહીંયા ભણી જ ગયા છે બરાબર કેવી રીતના થતું હતું અહીંયા આપણે સમજ્યું છે તો હવે આપણે માનીને ચાલીએ કે સ્થાયી સ્થિતિમાં સુવાહકની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય છે હવે અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય છે એનું મતલબ એવું થયું કે ફ્લક્ષ શૂન્ય છે જો કોઈ આપણે ગૌશેન પૃષ્ઠ વિચારીએ જેમ અહીંયા વિચાર્યું છે જો ગૌશેન પૃષ્ઠ અહીંયા આપણે વિચાર્યું હવે ગૌશેન પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતો વિદ્યુત ભાર આપણે અહીંયા મળે છે કે નહીં મળતો એ જોઈએ કેમ કે આપણે તો વિદ્યુત ભારની વાત કરવાની છે તો આપણે કહી શકીએ ફ્લક્ષ ફાઇવ બરાબર ઇન્ટ્રિગેશન ઈ સદીશ ડોટ ડી એ સદીશ તે પૃષ્ઠનું પૃષ્ઠ સંકલન બરાબર એટલે આ કંટ્રોલ ઇન્ટીગર એટલે કે બંધ સંકલન કહેવાય બરાબર એ શું મળે જવાબ ઝીરો કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું છે શૂન્ય ઈ બરાબર ઝીરો ઈ બરાબર ઝીરો તો ફાઈવ બરાબર ઝીરો હવે ગાઉસના નિયમમાં કિંમત મૂકો ગાઉસનો નિયમ શું છે ફાઈવ બરાબર ક્યુ બાય એફ સીલોન નોટ બરાબર હવે અહીં તો ફાઈ તો ઝીરો મળ્યું છે એનો મતલબ ફાઈ ક્યારે ઝીરો મળે એફ સીલનો ઝીરો તો ચળાંક છે ક્યુ ઝીરો હોય તો જ મળે ને એટલે આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા કોઈ પણ જાતનો વિદ્યુત ભાર ઘેરાતો નથી ક્યુ બરાબર ઝીરો બરાબર એટલે કે કાન આમ પકડો કે તેમ પકડો એ કહેવત છે ને એ અહીંયા સાબિત થાય છે વિદ્યુત ભાર શૂન્ય છે એટલે ફ્લક્ષ શૂન્ય છે એવું પણ કહી શકીએ ફ્લક્ષ શૂન્ય છે વિદ્યુત ભાર શૂન્ય છે આવું આપણે ગાઉસના નિયમના મહત્ત્વના મુદ્દામાં પણ
तो आ चैप्टर नंबर बेनी शुरुआत में आप स्थित विद्युत स्थितिमान किस्सा में समझू कि के रीतना अंदर विद्युत स्थितिमान अचल रहे सपाटी पर विद्युत स्थितिमान जटलू हो तो आग आप एक एवं टॉपिक चर्चा करती कि शूँ कहूत कि जयरे कोई धातु गोला विचार करिए आप कोई कवचनी बात करी थी और आ कवचनी कोई धन विद्युत भार आप प्रेरित करो तो वितरित करो तो बराबर है हमें आ धन विद्युत भार स्त्रोत विद्युत भार तरीके वर्ते हैं कोई परीक्षण विद्युत भार ने अपने धारो कि अँ परीक्षण विद्युत भार से क्यू जीरो आ परीक्षण विद्युत भार ने अपने शू करता था आ स्त्रोत विद्युत भारना विद्युत क्षेत्र विरुद्ध आ विद्युत क्षेत्र कहवा बराबर नी विरुद्ध लाता था तरह विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध कहीं कार्य करव पड़त और ये कार्य क्या सुधी करव पड़त तो कि भाई आ धातु ना कवचनी सपाटी सुधी केम के विद्युत भार तो सपाटी पर अंदर तो विद्युत भार है नहीं केम के अंदर विद्युत भार नहीं मतलब कि विद्युत क्षेत्र केवुत शून्य हो बराबर आ चैप्टर नंबर एक में आप जो तो शू थ कि आ परीक्षण विद्युत भार ने सपाटी सुधी ला विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध कार्य करव पड़े और विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध करव पड़त कार्य एज विद्युत स्थितिमान आप समझिए एकम धन विद्युत भार ने विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध ला कर पड़त कार्य एट स्थित विद्युत स्थितिमान ये कार्य तो फिर सपाटी सुधी करव पड़े मतलब कि आ सपाटी पर जे अपने विद्युत स्थितिमान मैं सपाटी पर एट्ले वी एट सरफेस एटलू ने एटलू क्या मैं तो सपाटी थी आ कवचनी अंदर दरेक बिंदु कारण कि अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य है मतलब कि हमें तो कोई कार्य करव पड़त नहीं अरे कोई कार्य करव पड़त नहीं मतलब कि विद्युत स्थितिमान केव रहे अचल के कार्य करव पड़े एने आप विद्युत स्थितिमान कहता था एट अँ कही सकी कि सुवाहक में ई बराबर जीरो हो विद्युत क्षेत्र शून्य हो विद्युत भार ने सुवाहक अंदर गति करने कोईपण जात कार्य करव पड़त नहीं जे आप आग समझ गया प्रमाण समझ मतलब के विद्युत स्थितिमान अचल रहे को जटलू अचल है सपाटी पर जटलू हो तना जटलू जी के आज सपाटी पर मड़ी गयू होटलू ने एटलू अचल एट्ले कि आप कही सकी वी एस इज इक्वल टू वी इंटरनल एट के सपाटी पर जटलू एटलू ने एटलू अंदर रहे अचल कहवा क्यों कहवा अचल एटलू ने एटलू रहू ए अचल रहू बराबर है एट आ किस्सो तो आगे किस्सा पर डिपेन्डेंट है आप सारी रीते समझ सकी है बराबर हमें नेक्स्ट आप पांचमा किस्सा तरफ जाइए इतने के पांचवा परिणाम तरफ जाइए तो ये परिणाम शू है जुओ तो विद्युत भारित सुवाहकनी सपाटी पर विद्युत भारित सुवाहकनी सपाटी पर विद्युत क्षेत्र सूत्र मेव विद्युत भारित सुवाहकनी सपाटी पर विद्युत क्षेत्र सूत्र मेव बराबर है ओके तो आप कोई विद्युत भारित सुवाहकनी सपाटी आकृति में दर्शा मुझे धारी लीधी है आ कोई विद्युत भारित सुवाहकनी सपाटी बराबर हमें आ सपाटी विद्युत भारित है मतलब कि तना सीगमा जटली पृष्ठघनता हो सपाटी पास कारण कि विद्युत भारित है बराबर और सीगमा ए पृष्ठ विद्युत भार घनता है हमें आ विद्युत भारित सपाटी पर कोई पील बॉक्स पील बॉक्स मतलब कि आ नाकारीय गाउसियन पृष्ठ नाकारीय गाउसियन पृष्ठ अथवा तो सपाटी जैसे आप पील बॉक्स कही सकी हमें आ कोई नाकारीय गाउसियन सपाटी ने एवं रीतना धारीए कि अर्धो भाग आ सपाटी अंदर है इतने के अर्धो भाग धारो कि आ सपाटी हो तो अंदर होने अर्धो भाग क्या हो बहार एव रीतना धारव आप रीतना नाकार गाउसियन पुरुष ने धारवा बराबर तो शू कि अर्धो भाग जो अंदर है तो क्या है तो कि सुवाहकनी अंदर और अर्धो भाग बार सपाटी थी बहार तो जो भाग अंदर है त्या तो विद्युत क्षेत्र है नहीं मतलब कि त्या कोईपण जात फ्लक्स मे नहीं परंतु जो भाग बहार है त्या विद्युत क्षेत्र हे एट कि फ्लक्स मैं तना पर आप विद्युत क्षेत्र तारीश बराबर एट्ले कही सकी कि जो पील बॉक्स एट्ले कि नाकारीय गाउसियन सपाटी जो आप विचारी है तो संकड़ेलू क्षेत्रफल डीएस हो तो बंद सपाटी वे घेरात विद्युत भार क्यू बराबर सीग्मा इंटू डीएस थे जे नाकारीय गाउसियन पृष्ठ आप विचार्यू है तना पर पहले के विद्युत भार हे तो आप शोधव पड़े कारण कि विद्युत भार मैं तो आपने फ्लक्स मैं बराबर है तो आ विद्युत भार जो है कि रीतना शोधी सकी तो आप जाए सीग्मा बराबर क्यू बाय पृष्ठ विद्युत भार गनता विद्युत भार जाता हो तो सीग्मा मड़ी जाए और सीग्मा जाता हो तो विद्युत भार मड़ी जाए बराबर अने ये शू है एकम क्षेत्रफल दीठ शू कहते थे अपने घेरा तो विद्युत भार तेने पृष्ठ विद्युत भार गनता कहे तो आ पील बॉक्स क्षेत्रफल आप धारी लीधु डीएस तो तीन बंद सपाटी वे घेरा तो विद्युत भार के थाय तो सूत्र पर क्यू बराबर सीग्मा इंटू ए एट्ले कि ए जगह पर अँ शू धारियों डीएस बराबर तो आ समीकरण एक जो खास 
આ પીલ બોક્સ એટલે કે નળાકારીય ગાઉસન સપાટીનું કુલ વિદ્યુત ભાર જે ઘેરાય છે જે ભાગ બહાર છે તેના વડે ઘેરાતો કુલ વિદ્યુત ભાર છે બરાબર હવે આ વિદ્યુત ભાર ઘેરાય છે તે ના લીધે તેની સાથે કેટલો ફ્લક્ષ સંકળાય છે એ ફ્લક્ષ શોધીશું અને એ ફ્લક્ષ પરથી આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર મળી જશે કેમ કે જે બાકીનો ભાગ અંદર છે સપાટીની અંદર છે તેના માટે તો કોઈ પણ જાતનો ફ્લક્ષ મળશે નહીં કેમ કે ત્યાં તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય હોય તો આપણે અહીં સમજ્યું ફ્લક્ષ શૂન્ય હોય બરાબર તો પહેલાં વાત કરી લઈએ કે વાહકની સપાટીના દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદીશ એ પૃષ્ઠખંડને લંબ હોય છે આવો આપણે આગળ બીજા કિસ્સામાં જોઈએ મતલબ કે આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ સદીશ જે સપાટીનું એ હંમેશા સપાટીને કેવું હોય તો કે લંબ હોય છે બરાબર એનો મતલબ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા એ સપાટીને લંબ બહાર નીકળતી દિશા આવી રીતના હોય બરાબર હવે જે નળાકારી ગાઉસન પૃષ્ઠ વિચાર્યું છે તે તમને આમ જોઈએ છે પણ એ પણ આવી રીતના જ વિચારેલું હોય બરાબર હવે આ નળાકારીય ગાઉસન પૃષ્ઠનું જે ક્ષેત્રફળ સદીશ છે એ પણ સપાટીને લંબ બહાર નીકળતી દિશામાં હોય હવે આનો ક્ષેત્રફળ સદીશ માની લઈએ કે સપાટીને લંબ બહાર નીકળતી દિશામાં આવી રીતના જ હોય ડીએસ સદીશ બરાબર એનો મતલબ એવું થયું કે આ ક્ષેત્રફળ સદીશ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદીશ બંને કેવા થાય એકબીજાને સમાન થાય એટલે આપણે લખી શકીએ કે વાહકના દરેક બિંદુ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ પૃષ્ઠખંડને લંબ હોવાથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર સદીશ અને ક્ષેત્રફળ સદીશ સમાંતર થાય તો મહત્તમ ફ્લક્ષ મળશે ફ્લક્ષના કિસ્સા યાદ કરો કેમ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળ સમાંતર છે સમાંતર એટલે કોસ જીરો વન થાય બરાબર એ આપણે આગળ ચર્ચીએ ઓકે તો અહીંયા આપણે જોઈ લીધું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળ સદીશ એકબીજાને સમાંતર થયા છે કઈ સપાટી માટે બહારની સપાટી જે નળાકારીય ગાઉસેન પૃષ્ઠ વિચાર્યું છે એ અડધો અંદર છે અને અડધો બહાર છે જે આપણે આગળ કહ્યું તો જે બહારની સપાટી છે તેના માટે આ કિસ્સો છે અંદર શું થાય તો અંદર તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય હોય માટે નળાકારના અડધા ભાગ સાથે સંકળાયેલો ફ્લક્ષ તો પહેલથી શૂન્ય છે ફક્ત જે ભાગ બહાર છે તેના લીધે ફ્લક્ષ મળશે અને એ ફ્લક્ષથી આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તારવી લઈશું તો જુઓ પૃષ્ઠની બહારના નળાકારના આડછેદમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્ષ હવે આપણે લખી શકીએ ફાઈ બરાબર ઈ સદી ડોટ ડીએસ સદી સૂત્ર પરથી ઈ ડીએસ કોસ થીટા અને થીટા શું થઈ જાય જીરો કારણ શું તો આ સરત વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્ર પર સદીશ એકબીજાને કેવા છે સમાંતર સમાંતર હોય એટલે કે થીટા જીરો હોય માટે આપણે લખી શકીએ કો જીરો વન એટલે કે ફાઈ બરાબર ઈ ડોટ ડીએસ તો આજે તમને ફ્લક્ષ મળ્યો આ ફ્લક્ષના સૂત્ર પરથી હવે ગાઉસના નિયમની મદદથી આપણે શું શોધી લઈતું તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શોધી લઈશું અથવા તો મેળવી લઈશું જે આપણને મેળવવાનું કીધું છે એટલે આટલા સુધી દરેકને ખ્યાલ આવી ગયું આપણે શું કર્યું છે તો આપણે ફક્ત જે નળાકારીય ગાઉસન પુષ્ટ વિચાર્યું છે જેને આપણે પીલ બોક્સ કહીએ છીએ તેનો અડધો ભાગ સપાટીની અંદર છે કે જ્યાં તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય છે એટલે કે ફ્લક્ષ હોતો નથી શૂન્ય હોય છે જે ભાગ બહાર છે તેના પાસે ફ્લક્ષ હશે કારણ કે ત્યાં વિદ્યુત ભાર પણ હશે અને એ વિદ્યુત ભાર આપણે સિગ્મા બરાબર ક્યુ બાય એ પરથી શોધ્યું એટલે ક્યુ બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ ડીએસ ઓકે એટલે વિદ્યુત ભાર છે એટલે કે ત્યાં ફ્લક્ષ મળશે તો હવે ફ્લક્ષ મળવા માટે તેના કયા કયા પેરામીટર તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રફળ સદીશ જરૂરી છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા પૃષ્ઠને લંબા નીકળતી દિશામાં હોય છે તે જ પ્રમાણે ક્ષેત્રફળ સદીશ પણ હોય એનો મતલબ કે હવે બંનેનું દિશા આપણે નક્કી કરી લીધી કે તો સમાંતર છે એનો મતલબ કે ફ્લક્ષના દરેક પેરામીટર્સ આપણે મણી ગયા તેમના વચ્ચેનો ખૂણો પણ મણી ગયો એટલે કે ફ્લક્ષ મણી ગયો ઓકે ક્યાં ફ્લક્ષ મળી ગયો તો બહાર નળાકારના આડછેદમાંથી બહાર આવતું ફ્લક્ષ બહારના ભાગમાં બરાબર અંદર તો શું છે શૂન્ય તો હવે આ ફ્લક્ષ પરથી આપણે ગાઉસના નિયમની મદદથી શું શોધી લઈશું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો જુઓ હવે ગાઉસના નિયમ મુજબ શું કહી શકીએ ફાઈ બરાબર ક્યુ બાય એફસી નોન નોટ હવે ફાઈ તો શું છે ઈ ડોટ ડીએસ જેમાં આગળ આપણને મળી ગઈ છે તો ઈ ડોટ ડીએસ બરાબર ક્યુ બાય એફસી નોન જીરો આપણે તો શું શોધવું છે તો ઈ તો ઈ ડોટ ડીએસ બરાબર પહેલાં ક્યુની કિંમત સમીકરણ એકમાં તમને મળી છે જુઓ આપણે શોધી છે શું હતી તો ક્યુ બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ ડીએસ સમીકરણ નંબર એક જેને આપણે કહ્યું હતું જે નણાકાર ગાઉસિન પૃષ્ઠ જે સપાટીની બહાર છે તેના વડે ઘેરાતું વિદ્યુત બહાર છે એની કિંમત મૂકીએ કેમ કે બહારના ભાગનો જ આપણે ફ્લક્ષ મેળવ્યું છે એટલે ત્યાં જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળવાનું છે તો હવે ક્યુની જગ્યા પર આપણે કિંમત મૂકી હતું સિગ્મા ઇન્ટુ ડીએસ તો ઈ બરાબર ડીએસથી ડીએસ કેન્સલ સિગ્મા અને નીચે છેદમાં આવશે એફસેલોન છે તો આ જે તમને મળ્યું એ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર છે બરાબર જે તમને મેળવવાનું કહ્યું હતું તેને સદીશ સ્વરૂપે લખવું હોય તો ઈ સદીશ બરાબર સિગ્મા બાય એફસેલ જુડો ઇન્ટુ એન કેપ એન કેપ શું છે એ
तो नाकार एक आवश्यक कृषि जैसे अपने पील बॉक्स कहूँ तो एवं रीतना विचार्यू है कि तुम के भाग सपाटी ने अंदर एट के आज सपाटी मान लो तो के अंदर है के भाग बाहर है तो अंदर विस्तार में तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो कोई स्थायी सुहाग पदार्थ है एट के अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य हाँ बहार अशून्य हो बहार तो विद्युत क्षेत्र हो अंदर भाग में फ्लक्ष नहीं हो बहार हे और फ्लक्ष मे आप विद्युत क्षेत्र सूत्र तारवी रहा है जे आप मड़ी गयू ई बराबर से बाय एक्सल जीरो बराबर है तो तेने सदी स्वरूप आप लखी दीदू है अँ कही सकी कि जो सीग्मा धन हो तो विद्युत क्षेत्र सदी पृष्ठ में बहार तरफ लंब हो जो सीग्मा अरुण हो तो विद्युत क्षेत्र सदी पृष्ठ की अंदर तरफ लंब हो आ तो सामान्य वस्तु है पहला चैप्टर में विद्युत क्षेत्र रेखाओं कॉन्सेप्ट आप बराबर तेने समझू है तो आ पांचमो अगत्य परिणाम एट के किस्सो पूर्ण करू कह जमा विद्युत क्षेत्र में आप सूत्र तारव्यू बराबर हमें छो अगत्य परिणाम इलेक्ट्रोस्टेटिक सिल्डिंग एट समझा इलेक्ट्रोस्टेटिक सिल्डिंग विषय तब क्या क्या एक्जाम्पल सांभ्यू हे कि तब कार में बेसेला हो वीजी चमकारा थे जोरदार वीजी थती हो तरह कार दरवाजा बंद कर लेवा जो है तो आऊँ केम करता था वीजी की रक्षण मिलव तो आप आज व्यवस्थित समझिए कि कोई एक सुवाहक जो है तब बखोल धरावत सुहाग है जो आ बखोल है बराबर ये तब आकृति में जी सको हम आ बखोल अंदर कोईपण जात विद्युत भार हो आप आग जो कि स्थायी अवस्था में रहेला सुवाहकना अंदर विद्युत क्षेत्र शू हो शून्य विद्युत क्षेत्र शून्य हो मतलब कि तना अंदर विद्युत भार होता नहीं कि सीग्मा बराबर जीरो होने त्या विद्युत स्थितिमान केव हो वी बराबर वी जीरो के सपाटी पर विद्युत स्थितिमान जो अचल हो बराबर तो आज बखोल धरावत सुवाहक है कि जेना अंदर कोईपण जात विद्युत भार नहीं आ बखोल गमे ते आकार के परिमाणवाड़ी हो सके चा गमे ते आकार जरूर नहीं कि हूँ जो दौर चुके आकार होवो जो बराबर आवा बखोल धरावता वाहक ने अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र ई सदीश में मूकी तो वाहक में बखोल में परिणाम विद्युत क्षेत्र शून्य ज रहे केम आ तो जम आप आग अभ्यास कर सुहाक पदार्थ अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकी तो सपाटी पर विद्युत भारों प्रेरित है तो तब जी सको बराबर परंतु अंदर तो कोईपण जात विद्युत भार होता नहीं कि बखोल अंदर पर विद्युत भार शून्य हो सप आज सुहाक है तीन सपाटी थी लैने बखोल सुधी विस्तार में विद्युत भारों शून्य हो विद्युत क्षेत्र होत नहीं बराबर एट के आकृति में दर्शाया मुजब बखोल फरते जो गाउसियन पृष्ठ विचार तो आ समग्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र शून्य ज मे कारण कि एना वे कोईपण जात विद्युत भार गिरात नहीं एट कि इंट्रीगेशन ई सदीश डॉट डी सदीश बराबर आप गाउस निम मुजब शू लखी सकी प्यू बाय एफ्सिल जीरो इज इक्वल टू जीरो कारण कि अंदर बखोल में विद्युत क्षेत्र नहीं मतलब कि शून्य अथवा तो आम पैसो कि कोईपण जात विद्युत भार गिरात नहीं तो शून्य एट्ल के विद्युत क्षेत्र शून्य है एटले फ्लक्स शून्य है फ्लक्स शून्य है एट्ल के विद्युत भार शून्य है एट्ले अंदर कोईपण जात विद्युत भार नहीं बराबर जेने आप इलेक्ट्रोस्टेटिक सिल्डिंग कही है कि अंदर कोईपण जात विद्युत भार नहीं एट्ले कि विद्युत क्षेत्र नहीं बराबर अने आप वीजड़ी थी बची सकी उदाहरण तरीके तब कार में बैठा होने बहार विद्युत जीवन तार अथवा तो आकाश में वीजड़ी कार साथ संपर्क में आए तो कार बारणा जो आप बंद राखी तो कार की बखोल में आप आ विद्युत संरक्षण पमी अथवा तो संरक्षी रही है बराबर बची सकी कारण के कार नी जे कार जे छे ए एक बखोल तरीके सुवाक में बखोल थी एवं रचना कर सपाटी पर विद्युत भार उत्पन्न थी सके परंतु कार की अंदर कोईपण जात विद्युत भार उत्पन्न न थाय विद्युत क्षेत्र शून्य रहे वीजड़ी थी राहत एट के बची सकी बराबर एट आम इलेक्ट्रोस्टेटिक सिल्डिंग को कहवा तो सुवाहक अंदर की जो आ बखोल है तो बहार विद्युत असरो हमेशा सुरक्षित रहे कि सिल्डेड रहे जेने आप इलेक्ट्रोस्टेटिक सिल्डिंग कही ओके मित्रों तो आ छ अगत्य परिणामों जेनु आप आज अभ्यास तो विद्यार्थी मित्रों हमें आप जो है डायलेक्ट्रिक ध्रुवी भवन तम पहले प्रश्न बाह्य विद्युत क्षेत्र में सुवाहक डायइलेक्ट्रिक वर्तण एन मतलब कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में सुवाहक ने मुख्य और डायइलेक्ट्रिक पदार्थ ने मुख्य तो आ बने वर्तुणक वच्चे भेद शू हो आप अँ समझा तो आप सुवाहक ने बाह्य क्षेत्र में मूकी शू थे आग चर्ची लीधु है तो आप जाए कि सुवाहकों में विद्युत भारवाहक एट्ले कि मुक्त इलेक्ट्रॉन हो 
हम आ मुक्त इलेक्ट्रॉन होना जो तमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकी है तो शू तो जम आप आग चर्चा करी कि आवा सुवाहकों ने कि जमना पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट के मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सुवाहकों ने बाह्य विद्युत क्षेत्र धारो कि अँ ते जी सको आकृति में कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र में आप एक सुवाहक मूकी दीदू है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में मुकता तम विद्युत भारन वितरण जवाब मे तमें वितरण एवं रीतना थाय प्रेरित थता विद्युत भारों लीधे उद्भवत विद्युत क्षेत्र एट्ले कि अंदर न विद्युत क्षेत्र ई इंटरनल जैसे हूँ नाम आपूँ चुँ बराबर बहरू विद्युत क्षेत्र एट के ई आउटर ई ओ अथवा तो ई जीरो कही सको बराबर तो आज विद्युत भारो वितरित थे लीधे प्रेरित होत विद्युत क्षेत्र ए बाह्य विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में हो कम कि विद्युत क्षेत्र धन थी ऋण हो बाह्य विद्युत क्षेत्र धन हो ऋण हो बराबर पर अंदर जो विद्युत क्षेत्र ने जो उत्पन्न थे जे विद्युत क्षेत्र अंदर प्रेरित थे ई इंटरनल तट विद्युत क्षेत्र की दिशा धन थी ऋण क्या हो बाह्य विरुद्ध दिशा में एनु मतलब के ते बाह्य विद्युत क्षेत्र विरोध करे बराबर अने सुवाहक में चोखू विद्युत क्षेत्र शून्य बनावा प्रयत्न करे आओ क्या सुधी चालतू रहे विद्युत भारों की गोठवण के ज्या सुधी अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न थाय विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र जटलू न थी जाए थाय तेरे बाह्य विद्युत क्षेत्र और अंदर विद्युत क्षेत्र सदीश सरवाड़ो शून्य बने के विद्युत क्षेत्र सदीश राशि है जटल बाह्य तो एटू एटू अंदर उत्पन्न थी गयु एन मतलब कि बने सरवाड़ो शून्य थी गय बराबर एट्ले कि आप कही सकी कि सुहाक ने बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकी तेरे सुहाक नहीं अंदर वितरित थे विद्युत भारों लीधे उद्भवत विद्युत क्षेत्र ए बाह्य विद्युत क्षेत्र जटलूज और विरुद्ध दिशा में होवा कुल चोखू विद्युत क्षेत्र शून्य बनावे त्या त्यारबाद विद्युत भारों की आज गति एट के जो गोठवण है बंद थी जाए गति अटकी जाए बराबर एट्ले कि ई ओ प्लस ई इंटरनल एट के अंदर विद्युत क्षेत्र न सदी सरवाड़ो शून्य थाय क्यों सुवाहकना किस्सा में केम कि एम पास मुक्त इलेक्ट्रॉन रहे बराबर बाह्य विद्युत क्षेत्र में जयरे सुवाहक ने मूकी तरह आग बने जो आप आग बराबर एट आ टॉपिक तक कम्प्लीट आवड़ी जाए परंतु हमें एनी डायलेक्टिक साथ आप सरखामी करवा तो हमें डायलेक्ट्रिक एट शूँ पहला समझिए सुहाक तो खबर थी शू है तो डायलेक्ट्रिक एट तो एवं पदार्थ के जे विद्युत भारों ने पसार थवा देते नहीं विद्युत भारों एक बीजा पर विद्युत बल लगाड़ी सके आ महत्व गुणधर्म है एट्ले कि डायलेक्ट्रिक एक जात अवाहक है बराबर एट कि डायलेक्ट्रिक एट खरेखर एक अवाहक है आ याद रख बराबर एवं पदार्थ है कि जमा विद्युत भारों गति करता नहीं पसार थी सकता नहीं कारण के तना पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं अंदर रहे विद्युत भारों एक बीजा पर विद्युत बल लगाड़ी सके आ विद्युत बल लगाड़ी सके परिणा ज अंदर कहीं कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न थी सके तो आप समझिए कि आवा डायलेक्ट्रिक ने अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकी दी है तो आ डायलेक्ट्रिक ने बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकता शू थ तो जो बाह्य विद्युत क्षेत्र धन की ऋण दिशा में थूं ए विद्युत क्षेत्र की हाजरी ने लीधे डायलेक्ट्रिक में रहे विद्युत भारों पर कहीं बल लगे ऋण विद्युत भारों पर विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में और धन विद्युत भारों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में डायलेक्ट्रिक की सपाटी पर वितरित थी गया परिणाम अंदर कंक वारा आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न थू तब ए दिशा जी सको धन की ऋण अंदर बराबर पर यह विद्युत क्षेत्र अँ जटलू उत्पन्न थत तो एट्लू नहीं थे कम कि आ डायलेक्ट्रिक है एट्ले कि प्रमाण में ओछू बराबर अंशत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न थे अँ बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र सरवाड़ो इज नॉट इक्वल टू जीरो एट्ले कि शून्य ना थाय एट्ले कि फ्त बाह्य विद्युत क्षेत्र की असर घटाड़ी सके जटलाज मूल्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सके नहीं कि सदी सरवाड़ो शून्य थाय कि जो अँ एरो ना बताई है और अँ एरो सरखो बताई है एट जटलो बाह्य हो तो एट उत्पन्न हो सरवाड़ो शून्य कम कि सदी सरवाड़ो है बराबर अने सरवाड़ो शून्य न थाय कम कि फ्त शूँ करें तो आ बाह्य विद्युत क्षेत्र मूल्य कहीं घटाड़ो करे एनी असर ओछी करे बराबर है एट्ले कि डायलेक्ट्रिक पदार्थना अंदर आ आप समझी सकी असर थाय जयरे ते बाह्य क्षेत्र में मूको जे सुवाहक करता सहज जुदी है एट्ले कि आप बने वच्चे भेद स्पष्ट करो कहवा बराबर है तो आ प्रश्न आप पेलो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में सुवाहक और डायलेक्ट्रिक वर्तन शू है एन भेद शूँ तो सुवाहक अंदर कुल विद्युत क्षेत्र शू जाए शून्य कारण कि जटो बाह्य हो अंदर उत्पन्न थी सके जय डायलेक्ट्रिक में फ्त बाह्य विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में कहीं घटाड़ो थाय बने सरवाड़ो शून्य थत नहीं कम कि आंतरिक उत्पन्न थत जो विद्युत क्षेत्र है तो बाह्य विद्युत क्षेत्र मूल्य जटलूज होत नहीं बराबर प्रमाण में ओछू उत्पन्न थाय डायलेक्ट्रिक पदार्थ है 
बराबर ए फ्त बाह्य क्षेत्र विरोध करतु क्षेत्र उत्पन्न करे बाह्य विद्युत क्षेत्र घटे शून्य थत नहीं आ याद रखो बराबर आग बात कर मित्रों हमें आप डायलेक्ट्रिक प्रकारों ने तो डायलेक्ट्रिक प्रकार है ध्रुवीय डायलेक्ट्रिक एट के पोलार ध्रुवीय अणुओं धरावता और बीजू नॉन पोलार एट्ले कि अध्रुवीय अणुओं धरावता डायलेक्ट्रिक तो आप व्याख्या जो है आ ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं विषय आप प्रकार नंबर एक में भाई गया है एट तक ख्याल तो हे कि ध्रुवीय अणु एट शूँ तो एवं अणु अथवा तो अँ डायलेक्ट्रिक बात करिए तो आओ आप कही सकी कि जे डायलेक्ट्रिक पदार्थ में धन और ऋण विद्युत भारों केन्द्रों एकज बिंदु पर संपात थे न हो ध्रुवी एट के ध्रुवो धरावत हो एक बिंदु पर संपात थे न हो तो डायलेक्ट्रिक ने ध्रुवीय डायलेक्ट्रिक कही व्याख्या लिखी है कि जे डायलेक्ट्रिक जे डायलेक्ट्रिक धन और ऋण विद्युत भार केन्द्रों धन और ऋण विद्युत भार ना केन्द्रों एक बीजा पर संपात थे न हो संपात थे न हो मतलब शू जुदा जुदा हो अणु ध्रुवीय अणुओं कहवा जे डायलेक्ट्रिक अणुओं है तेवा डायलेक्ट्रिक ने ध्रुवीय एट के पोलार डायलेक्ट्रिक कही सक बराबर है एट के ध्रुव एट ध्रुवो पड़ता हो एक बीजा पर संपात न हो आ खास याद रखो बराबर दाखला तरीके एना उदाहरण कया कया है तो उदाहरण में आप लई सकी तो एच सी एल बीजो लई सकी एच टू ओ तेज प्रमाण एन ए सी एल लई शक बराबर है एच सी एल एच टू विषे आप समझिए छे उदाहरण अंदर पहलो एच सी एल तो एच सी एल में तब जी सको कि एना बे अणु सी एल बीजो है एच एट के हाइड्रोजन तो सी एल माइनस होने हाइड्रोजन प्लस हो तब समझो छो तो डायपोल मोमेंट ऋण थी धन दिशा में आप दौरी सकी इले कि अँ हाइड्रोजन और क्लोरिन जो धन विद्युत भार और ऋण विद्युत भार है तम केन्द्रों जुओ एक बीजा पर संपात थे एमने वे कहीं अंतर है कोना जो टू एज एटू आ डायपोल है डायपोल मोमेंट पी सदीस बराबर टू ए के आप जाए थे टू एज एटू अंतर हो कहीं अंतर हो कहीं तो हो बराबर एट्ले कि धन और ऋण विद्युत भार केन्द्रों एक बीजा पर संपात थे होता नहीं कि तमें कायमी विद्युत डायपोल मोमेंट हो बराबर तो आवा अणुओं ने ध्रुवीय अणुओं आप कही सकी कायमी डायपोल चाकमात्रा हो याद रखे परीक्षा में एमसी में पूछाई सके बराबर तो प्रमाण एच टू हमें यहाँ हाइड्रोजन एक ऑक्सिजन है तो ते रचना तब जी सको कि बे हाइड्रोजन ने एक ऑक्सिजन आ रीतना जोड़ेला हो बराबर एम हाइड्रोजन प्लस और ओ माइनस तो आ बने जो डायपोल मोमेंट हे ये के रीतना समझो तो ओ माइनस होने हाइड्रोजन प्लस हो बराबर एन मतलब कि डायपोल मोमेंट तो ऋण थी धन हो तो आनी डायपोल मोमेंट कई दिशा में हो तो आ रीतना हो बराबर पी सदीस आनी डायपोल मोमेंट आ रीतना हो ऋण थी धन पी सदीस हम परिणामी डायपोल मोमेंट कई रीतना थाय तो तब जी सको आ बने परिणामी डायपोल मोमेंट ए आप सामांतर बाजू चतुष्कोण की रीत थी मेड़ी सकी कि रीतना तो अँ बाजू में दौरी बताओ कि बे सदीसों से रीतना बराबर आ एक डायपोल मोमेंट आ बीजा डायपोल मोमेंट बराबर है आ बने पूछ भेगी थे तो सबाचा में आप शूँ कहता था पहला ने पहला सीट पर बीजा ने सामांतर और बीजा सीट पर पहला ने सामांतर रेखा दौड़ता था और पीछे आ बने ज्या पूछ भेगा त्या आमने जोड़ता था तो आ परिणामी मे आ शू मे परिणामी डायपोल मोमेंट जो तब अँ आकृति में जी सको कि एच टू मे परिणामी डायपोल मोमेंट कई दिशा में है पी सदीस बराबर तो आवा अणुओं ध्रुवीय अणुओं है कि जमना धन और ऋण विद्युत भार केन्द्रों जुओ एक बीजा पर संपात थे नहीं कहीं अंतरे एट्ले एम पास कायमी डायपोल मोमेंट होके एम सी में पूछाई सके याद रखे तो प्रमाण अध्रुवीय अणुओं एट आप जीश बराबर तो मित्रों हमें अध्रुवीय अणु नॉन पोलार तब एना नाम पर समझ सको अध्रुवीय एट के जेना ध्रुवो पड़ता हे नही ध्रुवो बनता हे नही ध्रुवो हे नही गमे तो मीनिंग तब निकाड़ी सको तो अध्रुवीय अणु एट तो आ व्याख्या पर तब कही सको कि जेना धन और ऋण विभाग केन्द्रों एक बीजा पर संपात थे हो न एक काढ़ी नाखो पूरु तो आप लखी सकी कि जे डायलेक्ट्रिक जे 
डायलेक्ट्रिक धन और ऋण विद्युत भारना केन्द्रों एक बीजा पर संपात थे एक बीजा पर संपात थे डायलेक्ट्रिक ने अध्रुव्य डायलेक्ट्रिक अथवा एवं अणु ने अध्रुव्य अणु आप कही सकिए तो तमाम धन और ऋण दुर्गा केन्द्र एक बीजा पर संपात थे हो मतलब कि दाखला तरीके अपने कही सकी हाइड्रोजन एच टू बीजू कही सकी सीओ टू तो आ बदा एवं है कि जमना धन और ऋण दुर्गा केन्द्र जो एक बीजा पर संपात थे आकृति में तब जी सको आप विचारी सी संपात थे एक न पर एक है तो प्रमाण सीओ टू में बराबर तो आना अंदर धन ने ऋण उद्वार केन्द्रों एक बीजा पर संपात थे होमी डायपोल मुमेंट होती नहीं अँ लख पड़े कि अं कायमी डायपोल मुमेंट डायपोल मुमेंट होती नहीं बराबर आ खास याद रख अँ कायमी डायपोल मुमेंट हो ध्रुवीय मोह म के कायम ध्रुवोवालाज रहे इतने के वच्चे डायपोल रचाय अँ न रचाय हाँ पर रचाय क्यों रचाय ध्रुवी अणुओं में तमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकी है जे आप आग जो रहा है बने किस्सा में ध्रुवी अणु किस्सा में अध्रुवी अणु किस्सा में जयरे अपने तमने कोई सामन विद्युत क्षेत्र में मूकी है तो तमु ध्रुवी भवन कई रीतना थे आप आग जी पहला ध्रुवीय इतने शू और अध्रुवी एट शू तक समझाई जवु जो बराबर जो अँ डायपोल मुमेंट होती ज नहीं कायमी एट आप दर्शाई पी विद्युत क्षेत्र में मूकशू पची डायपोल रचा है इतने के डायपोल मुमेंट मैं ओके तो आत थी ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु हमें आप जीए आ बने किस्सा में इतने के ध्रुवीय अध्रुवीय अणुओं किस्सा में ध्रुवी भवन तो मित्रों नेक्स्ट आप क्वेश्चन है सामन विद्युत क्षेत्र में अध्रुवीय अणुनु ध्रुवी भवन समझा आप अध्रुवीय अणुओं विषय अत्य समझ गया कि अध्रुवीय अणु एट के एवं अणुओं के जमें धन और ऋण विद्युत बारना केन्द्रों एक बीजा पर ज संपात हो तमने अध्रुवी अणुओं कहवा तमाम पास कोई कायमी विद्युत डायपोल मुमेंट होती नहीं आवा अध्रुवीय अणुओं ने अपने जयरे विद्युत क्षेत्र जीरो होटे कि विद्युत क्षेत्र न हो किस्सा में विचारी एन मतलब कि त्या कोईपण जात विद्युत क्षेत्र हाजर नहीं तो यो कोई अध्रुवीय अणुओं धरावत स्लेब विचारी तो अणुओं के रीतना हो तो जुओ तना धन और ऋण विद्युत बारना केन्द्र एक बीजा पर संपात हो रीतना धन और ऋण विद्युत बारना केन्द्र एक बीजा पर संपात हो रीतना तो आव कोई अध्रुवीय अणुओं धरावत पदार्थ है कि जेना धन और ऋण विद्युत बारना केन्द्रों एक बीजा पर संपात थे बराबर हमें आ स्लेब ने विद्युत क्षेत्र हाजर हो बाह्य विद्युत क्षेत्र की असर हेठ मूक एट्ले कि ई सदीज इज नॉट इक्वल टू जीरो एट्ले कि विद्युत क्षेत्र हाजर है एवं किस्सा में हमें आना अंदर क्यों फेरफार तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की हाजरी लीधे आ अध्रुवीय अणुओं धन और ऋण विद्युत भारों हमें शू कर परस्पर विरुद्ध दिशा में स्थानांतर पा एट कि आपों बाह्य विद्युत क्षेत्र मान लो कि आ रीतना है आतना बाह्य विद्युत क्षेत्र आपूँ है धन की ऋण दिशा में मान लो आ रीतना बराबर तो शू जुओ आ विद्युत क्षेत्र की हाजरी लीधे आ धन की ऋण दिशा में विद्युत क्षेत्र से मान लीए तो शू आज धन और ऋण विद्युत भारों एक बीजा पर संपात है तो हमें छूटा पड़ से कम कि विद्युत क्षेत्र की हाजरी लीधे आ बने विद्युत भारों पर बड़ लागे ऋण विद्युत भारों पर विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध दिशा में और धन विद्युत भारों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एन मतलब एवं थे कि हमें डायपोल्स रचा है तो ये कि रचा है तो जो आई रीतना डायपोल्स रचा है आ धन है तो अँ ऋण और अँ धन तो प्रमाण बीजा अणु मैं आई रीतना दौरी सकी ऋण और धन ऋण और धन ए दरेक आई रीतना डायपोल रच से आ बदीज डायपोल आप रीतना दौरी सकी है कि बने जे विद्युत भारो है जे एक बीजा पर संपात था हमें ये कंक डायपोल रचवा विद्युत भारो कंक अंतरे गोटवा कंक डायपोल मुमेंट धरावता थी जैसे क्य विद्युत क्षेत्र की हाजरी लीधे धन और ऋण विद्युत भारो जो एक बीजा पर संपात था हमें छूटा पड़ से परस्पर विरुद्ध दिशा में जवा प्रयत्न करते धन विद्युत भार तरफ ऋण और ऋण विद्युत भार तरफ धन और एक बीजा ने थी कंक अंतरे गोटवा से डायपोल रचना कर सम अध्रुवीय अणुओं में प्रेरित थती आ डायपोल चाकमात्रा ने लीधे आप कही सकी कि जयरे तम बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकया है तेरे तमी परिणामी डायपोल मुमेंट शून्य होती नहीं कि पी सदीज 
इज नॉट इक्वल टू जीरो अँ पी जदीज इज इक्वल टू जीरो बराबर तो आवा किस्सा ने अपने कही सकी कि बाह्य क्षेत्र वे अपने डाई इलेक्ट्रिक ने ध्रुवीभूत करूँ है कि आप ध्रुवीभवन समझू बराबर एट के महत्व की बात शूँ थी कि अध्रुवीय अणु बस अणु होना पास तो कायमी डायपोल मुमेंट होती तो नहीं हम क्य हो तो जैसे तुमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकी है बाह्य विद्युत क्षेत्र में मूकी है तो धन और ऋण विद्युत भारों पर विद्युत क्षेत्र की हाजरी ने लीधे विरुद्ध दिशा में बड़ लगे धन विद्युत भार ने विद्युत क्षेत्र की दिशा में बड़ लगे ऋण विद्युत भार ने विरुद्ध दिशा में बड़ लगे परिणाम डायपोल्स रचाए और परिणा कंक ने कंक अपने ने परिणामी डायपोल मुमेंट मे एट के शून्य होती नहीं बराबर ओके तो आत थी अध्रुवीय अणुन ध्रुवीभवन के थाय बराबर अँ अपने एक व्याख्या आपी है रेखीय समदिग्धर्मी डायलेक्ट्रिक को तो एने पर आप समझा कि जयरे बाह्य क्षेत्र में मुकेला अध्रुवीय अणु में कि जयरे बाह्य क्षेत्र में मुकेला अध्रुवीय अणु में जे प्रेरित थती डायपोल्स आज डायपोल प्रेरित थी है तो डायपोल चाकमात्रा विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो जु सको धनती ऋण ए विद्युत क्षेत्र की दिशा है और डायपोल डायपोल मोमेंट की दिशा ऋण थी धन हो दिशा पर कई दिशा में है विद्युत क्षेत्र की दिशा में है एट्ले कि बाह्य क्षेत्र में मुकेला अद्रुवीय अणु में प्रेरित थती डायपोल चाकमात्रा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने क्षेत्र की तीव्रता सम प्रमाण में हो तो रेखीय समदिग्धर्मी डायलेक्ट्रिक कहवा कि रेखीय समदिग्धर्मी डायलेक्ट्रिक एट तो बाह्य क्षेत्र में अपने तीन व्याख्या लिखीए बाह्य क्षेत्र में बाह्य क्षेत्र में मुकेला अध्रुवीय डायलेक्ट्रिक अध्रुवीय डायलेक्ट्रिक अणु में अध्रुवीय अणु में जय प्रेरित डायपोल चाकमात्रा प्रेरित डायपोल चाकमात्रा विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने क्षेत्र की तीव्रता सम प्रमाण में हो आ महत्व की बात है क्षेत्र की तीव्रता सम प्रमाण में तो तेने रेखीय समदिग्धर्मी तो तेने रेखीय समदिग्धर्मी डायलेक्ट्रिक कहवाय तो आ थी रेखीय समदिग्धर्मी डायलेक्ट्रिक व्याख्या फरी समझिए शू कहवा मागे तो बाह्य क्षेत्र में मुकेला अध्रुवीय अणु में आ आप अध्रुवीय अणुओं ने पहला विद्युत क्षेत्र की गैरहाजरी में मुकया था हमें बाह्य क्षेत्र में मुकया है इतने विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं तो शू थ तो प्रेरित डायबोल चाकमात्रा उत्पन्न थी जो डायपोल चाकमात्रा हो डायपोल मोमेंट उत्पन्न थी और विद्युत क्षेत्र की दिशा में है विद्युत क्षेत्र की दिशा में जवाई रही है और क्षेत्र की तीव्रता सम प्रमाण में है एट आप कही सकी कि अँ पी सदीस इज प्रपोजनल टू ई सदीस एट्ले कि डायपोल चाकमात्रा ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता सम प्रमाण में हो तो आवा डायलेक्ट्रिक ने रेखीय समदिग्धर्मी डायलेक्ट्रिक कहे एट्ले आत थी संपूर्ण सामन विद्युत क्षेत्र में मुकेला अध्रुवीय अणुन ध्रुवी भवन बराबर है हमें आप बात करिए किस्सो सामन विद्युत क्षेत्र में ध्रुवीय अणुन ध्रुवी गुण ध्रुवीय एट पोलार के जमना ध्रुवो कर तो एवं डायलेक्ट्रिक के जे ध्रुवीय अणु धरावे तो तेने जो विद्युत क्षेत्र की गैरहाजरी में मूकी है तो शू थ तो आप ध्रुवीय अणु में जुं कि कायमी डायपोल चाकमात्राओं तो धरावे ए कायमी डायपोल मोमेंट हो मतलब कि तना अणु पहले थी कंक अंतरे एट के धन और ऋण विद्युत केन्द्रों एक बीजा पर संपात थे होता नहीं तो कंक ने कहीं डायपोल रचेली हो तो आप एनी डायपोल आई रीतना दौरी सकी माइनस प्लस प्लस माइनस एट्ले कि जयरे विद्युत क्षेत्र गैरहाजर हो तेरे आ दरेक डायपोल्स गमे तीते अस्त व्यस्त गोठवायेली होनी कोई दिशा नक्की होती नहीं गमे तम गोठवायेली हो बराबर आ रीतना अस्त व्यस्त गोठवायेली हो बराबर विद्युत क्षेत्र की गैरहाजरी में दरेक डायपोल्स एट के ध्रुवीय अणुओं जे धन ने ऋण विभाग केन्द्रों से एक बीजा पर संपात थे नहीं होता मतलब कि कहीं ने कहीं डायपोल मोमेंट धरावे और बधीज अस्तव्यस्त हो परिणाम अँ परिणामी डायपोल मोमेंट अपने शून्य मे परिणामी डायपोल मोमेंट के लिए मे शून्य 
पी बराबर जीरो अथवा तो पी सदीश बराबर पर जीरो कही सकते कारण शू दरेक डायपोल अस्त व्यस्त हो तो दरेक डायपोल मोमेंट ना सरवाड़ो जे ऋण थी धन दिशा में हो ऋण धन ऋण थी धन ऋण थी धन एट दरेक अस्त व्यस्त होवा जो बधा सरवाड़ो करने बेसी तो कुल टोटल शून्य थी जाए आप धारव पड़े बराबर परंतु हमें आवा ध्रुवीय अणु ने बाह्य विद्युत क्षेत्र की हाजरी में मुकवा तो शू थ तो आज डायपोल्स अस्त व्यस्त गोठवायेली थी तो अस्त व्यस्त गोठवाये डायपोल हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में गोठवा प्रयत्न कर सटले कि बाह्य विद्युत क्षेत्र हमें जो आप लागू पाड़ी दी है तो आ बाह्य विद्युत क्षेत्र की हाजरी लीधे आ डायपोल्स धन और ऋण विद्युत भारों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में धन विद्युत भारों पर बल लागे और ऋण विद्युत भारों पर विरुद्ध दिशा में बल लागे एवं आप कही सकी जे डायपोल विद्युत क्षेत्र की दिशा में कई रीतना गोठवा से तो आ रीतना गोठवा प्रयत्न कर सोटा भागनी डायपोल आ रीतना गोठवाई जैसे मोटा भागनी डायपोल्स आ रीतना गोठवाई जैसे बराबर एट आप कही सकी कि अँ ध्रुवीय अणुओं ध्रुवी भवन एट के ध्रुवीभूत कर बराबर तो आ किस्सा में कुल डायपोल मोमेंट अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा में मती हो जीरो होती नहीं जयरे अँ जीरो हो बधीज डायपोल्स अस्त व्यस्त हो परिणामी डायपोल मोमेंट शू जाए शून्य क्योंकि कोई सामान दिशा में कोई विरुद्ध दिशा में आ रीतना होटे सरवाड़ो सदीश करो ए शून्य थी जाए अँ सदीश सरवाड़ो शून्य ना थे क्योंकि बधीज डायपोल विद्युत क्षेत्र की दिशा में गोठा प्रयत्न करें एट के विद्युत क्षेत्र की दिशा में कई परिणामी डायपोल मोमेंट मे जो शून्य होती नहीं बराबर एट आप याद रखी एट्ले अँ जयरे ध्रुवीय अणुओं ने बाह्य क्षेत्र में मुकवा तरह तम ध्रुवी भवन के आप समझिए बराबर बाह्य क्षेत्र में आज डायपोलो होनी स्थिति ऊर्जा के जे डायपोल ने क्षेत्र ने सामांतर गोठवा प्रयत्न करे बराबर अने जो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न थाय डायपोल चाक मात्राओं ने क्षेत्र ने सामांतर में गोठवाये डायपोल ने छिन्न भिन्न करने प्रयत्न करता हो बराबर कई ऊर्जा उष्मा ऊर्जा जयरे स्थिति ऊर्जा क्षेत्र ने सामांतर गोठवा प्रयत्न करे ए आप समझीशू कि सामन विद्युत क्षेत्र में ध्रुवीय अणु ध्रुवी भवन के ओके हमें आप बात करवा पोलराइजेशन पोलराइजेशन एट तेने आप समझी तो विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट टॉपिक है अपो पोलेराइजेशन जेने ध्रुवी भवन कहवा तो पोलेराइजेशन एट कि ध्रुवी भवन एट आ प्रश्न बीज रीतना पूछाय तो कदाच आ रीतना पूछाय कि ध्रुवीभूत थे डायलेक्ट्रिक आ ध्रुवीभूत थे कोई डायलेक्ट्रिक है तो ध्रुवीभूत थे डायलेक्ट्रिक अंदर भाग में मूल विद्युत क्षेत्र में केव फेरफार पूछा पोलेराइजेशन एट जैसे ध्रुवी भवन कहवा समझवा तो मित्रों पहला तो ध्रुवी भवन को कहवाई व्याख्या शू तो पोलराइजेशन की व्याख्या अपने लखीश एकम कददीठ डायपोल मोमेंट सूत्र पर व्याख्या याद रखनी है पहले व्याख्या लखी लीए कि एकम कदीठ एकम कद दीठ डायपोल मोमेंट अथवा तो डायपोल चाक मात्रा अथवा तो डायपोल चाक मात्रा ने शू कह ध्रुवी भवन एट के पोलेराइजेशन पोलेराइजेशन बराबर हमें आ व्याख्या ने तेरे सूत्र पर याद रखी हो तो सूत्र शू बनी जाए पोलोराइजेशन ने अपने पी सदीश वे दर्शा कैपिटल पी तो पोलेराइजेशन कैपिटल पी सदीश इज इक्वल टू एकम कदीट एट एकम होने क्या लखवाद में शू है डायपोल चाक मात्रा एट स्मोल पी बराबर एट आई गयु पोलेराइजेशन न सूत्र कैपिटल पी इज इक्वल टू स्मोल पी बाय वी एकम कदीट डायपोल चाक मात्रा एट्ले कि पोलेराइजेशन बराबर तेने कैपिटल पी वे दर्शा आ पोलेराइजेशन की संज्ञा है एट डायपोल मोमेंट और पोलेराइजेशन में फरक है समझो आ स्मोल पी और कैपिटल पी एक जो लागव जो है नही आ खास समझो बराबर हम मित्रों शू कह कि रेखीय समदिग्धर्मी डायलेक्ट्रिक रेखीय समदिग्धर्मी रेखीय समदिग्धर्मी डायलेक्ट्रिक एट तो एना एम कहूत कि जय आवा डायलेक्ट्रिक ने बाह्य विद्युत क्षेत्र में मुकवा तो शू थ तो विद्युत डायपोल मोमेंट प्रेरित थाय बधीज डायपोल विद्युत क्षेत्र की दिशा में गोठवा डायपोल परिणामी ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समप्रमाण में हो तो आप कीधुत कि रेखीय समदिग्धर्मी डायलेक्ट्रिक रेखीय समदिग्धर्मी डायलेक्ट्रिक शू कीधु कि पी इज प्रपोजनल टू ई बराबर तो हमें एक हिस्सो अँ 
पोलेराइजेशन में लखी सकी कि पोलेराइजेशन पी सदीश हम अँ पोलेराइजेशन पी सदीश अपने लीए छे ए विद्युत क्षेत्र ई सदीश समप्रमाण में हो क्या किस्सा में तो रेखीय समदिग धर्मी डायलेक्ट्रिक किस्सा बराबर पी सदीश इज प्रपोजनल टू ई सदीश ओके ज्या लखी सकी पी इज इक्वल टू पी सदीश इज इक्वल टू कई अचड़ाक मूकी है तो ये अचड़ाक ने लख ई कई ई है इन टू ई सदीश इन टू ई सदीश बराबर तो मित्रों खास ध्यान आप जो कि रेखीय समदिग धर्मी डायलेक्ट्रिक किस्सा में आप लखी सकी है कि पी इज प्रपोजनल टू ई सदीश जेम आगे अपने चर्चा कर रेखीय समदिग धर्मी डायलेक्ट्रिक में शू हो तो बधीज डायपोल ए कई दिशा में गोठवाय विद्युत क्षेत्र की और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समप्रमाण में हो पी इज प्रपोजनल टू ई सदीश प्रपोजनालिटी दूर करिए तो मित्रों आई जाए कई ई इन टू ई कई ई शू है अचड़ांक है जैसे डायलेक्ट्रिक लाक्षणिक अचड़ा कहमें और नाम है एनु शू नाम है विद्युत ससेप्टिबिलिटी विद्युत ससेप्टिबिलिटी याद रखो आ नव अचड़ांक भावसे विद्युत ससेप्टिबिलिटी बराबर है यू नाम है बराबर हमें आ जो विद्युत ससेप्टिबिलिटी है नवो एकम आयो है एट एकम शू हो पारिमाणिक सूत्र शू होनी आप चर्चा कर लीए तो जो आ समीकरण पर आप कही सकी कई ई इज इक्वल टू पी बाय बराबर ज्या पी शू है तो पोलेराइजेशन पोलेराइजेशन एकम शू थ तो अँ चर्चा करिए एकमनी तो आप लखी सकी कि डायपोल मोमेंट भाग्या वॉल्यूम एट कि डायपोल मोमेंट कुलम इन टू मीटर भाग्या वॉल्यूम मीटर क्यूब बराबर एट कुल मिली ने एकम थाय कुलम पर मीटर स्क्वेर बराबर ए एकम अपने अँ लखी दी है तो भाई पोलिराइजेशन तो है कुलम पर मीटर स्क्वेर वगे आ शू है ई सदीश एट विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में एकम शू थाय एफ बराबर क्यू ई पर ई बराबर एफ बाय क्यू ए न्यूटन पर कुलम ए मतलब कि कई ई नो एकम शू बना हमें आना पर तो कुलम स्क्वेर छेद छेदांश में आश कुलम स्क्वेर पर मीटर स्क्वेर इंटू न्यूटन कुलम स्क्वेर पर मीटर स्क्वेर इंटू न्यूटन अथवा आ रीतना बुक में कि गमे ते तक आपेलू हो रीतना लखेलू हो कुलम स्क्वेर पर मीटर स्क्वेर एट कि मीटर की माइनस बे घात इंटू न्यूटन की माइनस एक घात आ रीतना लखेलू हो तो चाल बराबर तरह पर पारिमाणिक सूत्र आप बना सकी तो पारिमाणिक सूत्र शू बने मित्रों बनाव जो है आवड़े तो आप जाए छे कुलम मे शू लखी है ए वन टी वन अँ वर्ग है ए टू टी टू छेद मीटर स्क्वेर मे एल टू न्यूटन मे बड़ बड़ कहवा एम वन एल वन टी माइनस टू तो संपूर्ण अपने ने कि रीतना पारिवारिक सूत्र बन सदरूप आपता तो एम माइनस वन एल एक बे तर थाय जाए तो माइनस तर थाय टी माइनस टू पर जाए तो प्लस टू एट कि टी चार घात थाय घात थे आ मणियु कई ई ए विद्युत ससेप्टिबिलिटी पारिवारिक क्षेत्र पोलेराइजेशन तब जाते बना सको कुलम एट ए वन टी वन भाग्य मीटर स्क्वेर बराबर उपर जाए तो माइनस टू एम जीरो एल माइनस टू ए वन टी वन ओके ये जाते बना आने हूँ बना आप तो आत करे अपने को भाई वॉट इज विद्युत ससेप्टिबिलिटी एट कि विद्युत ससेप्टिबिलिटी शू है तो ये अचड़ांक है को अंदर तो रेखे समदिग धर्मी डायलेक्ट्रिक शरत पी इज प्रपोजनल टू ई अपने पोलेराइजेशन मैं शरत वापरी से पोलेराइजेशन पी सदीश ए विद्युत क्षेत्र सदीश समप्रमाण में हो तो पी सदीश इज इक्वल टू कोई अचड़ाक आश कई ई एने ससेप्टिबिलिटी कहम है जो डायलेक्ट्रिक लाक्षणिक अचड़ांक है तो एकम पारिवार सूत्र आप चर्चा कर ली थी ओके तो कुल मिली ने अपने आटलू खबर पड़ गई कि पोलेराइजेशन एट एकम कदित डायपोल मोमेंट अथवा तो डायपोल की झाक मात्रा तो पी सदीश बराबर स्मोल पी बाय वी एन एकम पारिवारिक सूत्र आप जाते बना लैसू और रेखे समदिग धर्मी की एक शरत आप चर्ची ले बराबर हम अपने अँ जो है कि जम हूँ आग कहूँ कि पोलेराइजेशन में बी बीज रीतना प्रश्न पूछा था रीतना पूछाय कि ध्रुवीभूत थे डायलेक्ट्रिक अंदर भाग में मूल विद्युत क्षेत्र में केव फेर पड़ता है तो ये चर्चा करने अपने एक डायलेक्ट्रिक चौसला ने बाह्य विद्युत क्षेत्र ई सदीश में मूक दीदेलू तमने जवाई रो बराबर हम आ बाह्य सामन विद्युत क्षेत्र है ये सामन विद्युत क्षेत्र में जयरे आ डायलेक्ट्रिक चौसलो मूकीशू तो डायलेक्ट्रिक में सामन रीते पोलेराइजेशन पी जो मैं हम पोलेराइजेशन एट एकम कदित डायपोल मोमेंट और अपने समझवा एक सूक्ष्मकंड ध्यान में लें 
સૂક્ષ્મ ખંડ કોના અંદર ધ્યાનમાં લઈએ તો આ ચોસલાની અંદર તો માની લો કે આ ચોસલાની અંદર હું કોઈ સૂક્ષ્મ ખંડ ધ્યાનમાં લઉં છું આ ધારો કે કોઈ સૂક્ષ્મ ખંડ છે બરાબર તો આ ચોસલાની આ ચોસલાની અંદર કોઈ એક સૂક્ષ્મ ખંડ ધ્યાનમાં લીધો કે જેનો કદ ડેલ્ટા વી જેટલો નાનો છે બરાબર તો આ ચોસલાની ડાયપોલ મોમેન્ટ શું થાય તો ડાયપોલ મોમેન્ટ સ્મોલ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકીએ આ સૂત્ર પરથી કેપિટલ પી ઇન ટુ વી તો કેપિટલ પી ઇન ટુ આનું કદ કેટલું છે તો કે ભાઈ ડેલ્ટા વી જેટલું નાનું છે તો પી સદીસ બરાબર કેપિટલ પી ઇન્ટુ ડેલ્ટા વી જેટલી એની ડાયપોલ મોમેન્ટ થાય હવે આ સૂક્ષ્મ કદખંડ ડેલ્ટા વીમાં આવી ઘણી બધી ડાયપોલ છુપાઈ લેવાય આપણે અહીંયા જેટલી સમય શકે એટલી દોરી છે બરાબર એટલે કે નાનકડા કદખંડમાં પણ ઘણી બધી આણ્વિક ડાયપોલો હોય હવે આ કદખંડ ડેલ્ટા વીને કોઈ ચોખ્ખો વિદ્યુત ભાર હોય તો કે ના હોય કારણ ડાયપોલનો કુલ વિદ્યુત ભાર શૂન્ય હોય છે આવું આપણે સમજીએ છીએ બરાબર પરંતુ ચોક્કસ તેને કંઈ ને કંઈ ડાયપોલ ચાક માતા તો હશે જ જે પાછી કોની સમાંતર હશે તો વિદ્યુત ક્ષેત્રને બરાબર એટલે કે આ નાનકડા સૂક્ષ્મ ખંડમાં કુલ વિદ્યુત ભાર નથી એવું આપણે કહી શકીએ કેમ કે ડાયપોલ પર કોઈ પણ જાતનો વિદ્યુત ભાર હોતો નથી પણ એને ચોક્કસ કંઈક ને કંઈક ચાક માત્રા તો હશે જ એટલે કે ડાયપોલ મોમેન્ટ તો હશે જ બરાબર કારણ કે તમે જોઈ શકો છો દરેક ડાયપોલ્સ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાયેલી છે બરાબર હવે આપણે એમ કહી શકીએ કે આ દરેક ડાયપોલોના ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભાર એકબીજાની નજીક નજીક છે તો તેઓ એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે મતલબ કે આ ધનથી આ ઋણ આ ધનથી આ ઋણ આ ધનથી આ ઋણ આ ધનથી આ ઋણ આ બધું કેન્સલ થાય એમ દરેક હું ધનથી ઋણ ધનથી ઋણ ધનથી ઋણ ધનથી ઋણ કેન્સલ થાય છે પરંતુ આ જે છેલ્લા વધ્યા એક આ સપાટી પાસે એટલે કે અહીંયા જે વધ્યા તે આ જે વધ્યા તે આ બધા જ આ જે બધા વધ્યા છે તે અને એક આ સપાટી પાસે વધેલા બધા જ વધ્યા છે તે વિદ્યુત ભારો કયા છે તો અહીંયા વધ્યા ઋણ વિદ્યુત ભારો અને અહીંયા વધ્યા ધન વિદ્યુત ભારો ક્યારે કે જ્યારે આ દરેક વિદ્યુત ભારો જે ડાયપોલો પાસપાસે ગોઠવાયેલી છે તેઓ વિદ્યુત ભારો વિરુદ્ધ એટલે કે બીજા તે વિદ્યુત ભારો હોવાથી એકબીજાની અસર નાબૂદ કરે છે બરાબર માટે જે ચોસલું વિચાર્યું છે ડાયલેક્ટ્રિક વિચાર્યું છે એ સમઘનના કોઈ એક છેડા પાસે ઋણ વિદ્યુત ભાર એકઠો થાય છે અને કોઈ એક છેડા પાસે ધન વિદ્યુત ભાર એટલે કે કોઈ એક સપાટી પર ઋણ અને કોઈ એક સપાટી પર ધન વિદ્યુત ભાર ઉત્પન્ન થાય છે પરિણામે શું થાય છે કે આપણને કોઈ પૃષ્ઠ ઘનતા જોવા મળે છે ઋણ વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા માઇનસ અને ધન વિદ્યુત ભાર માટે પ્લસ પૃષ્ઠ ઘનતા શું એટલે પૃષ્ઠ ઘનતા કોને કહેતા હતા આપણે તો સિગમા બરાબર ક્યુ બાય એ એકમ ક્ષેત્રફળ વિદ્યુત ભાર એટલે કે આ સપાટીના એકમ ક્ષેત્રફળ વિદ્યુત ભાર એટલે કે તેની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગમા જે ઋણ છે એટલે કે માઇનસ અને અહીંયા તે જ પ્રમાણે મળશે ધન બરાબર તો આ ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારોના કારણે ડાયલેક્ટ્રિકની અંદર કંઈક વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રેરિત થશે અને આ ઉદભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું કરશે આ ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારો જુઓ અહીંયા ધન વધ્યા અહીં ઋણ વધ્યા એટલે ધનથી ઋણ તો ઉપરોક્ત બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરશે કે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસરમાં શું કરશે ઘટાડો કરશે એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ જીરો ઘટી જશે એને આપણે ઈ ઓ પણ કહી શકીએ ને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો આમાં ઘટાડો કરશે કયું વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો વધેલા વિદ્યુત ભારો જે છે તેને લીધે અંદર ઉદભવતો આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ સદીશ અથવા તો તેને આપણે નામ આપીએ છીએ ઈ ઇન્ટરનલ સદીશ શું કરશે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના અંદર ઘટાડો કરશે આ બધી જ લાક્ષણિક બાબતો આપણે આગળ પણ સમજી ગયા છે અગત્યના પરિણામોમાં અને આ જે ઘટાડો થાય છે કોના લીધે થાય છે તો અંદર ઉદભવતા આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે અને જ્યાં વિદ્યુત ભારોની પૃષ્ઠ ઘનતાઓ જે છે પ્લસ ઓર માઇનસ સિગમા પી એટલે કે માઇનસ સિગમા પી અને આ પ્લસ સિગમા બરાબર એ ડાયલેક્ટ્રિકમાંના બંધિત વિદ્યુત ભારોના લીધે ઉત્પન્ન થાય છે ન કે મુક્તિ વિદ્યુત ભારોના લીધે આ બધા બંધિત વિદ્યુત ભારો છે તેના લીધે ઉત્પન્ન થઈ છે આ બધા કેન્સલ થઈ ગયા એટલે કે આ બધા બરાબર તો આ વાત આપણે કરી કે કેવી રીતના ડાયલેક્ટ્રિકના અંદરના ભાગમાં મૂળ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય છે એટલે કે પોલિરાઇઝેશન એટલે શું તેને ઓકમ પારિમાણિક સૂત્ર સાથે સાથે રેખીય સમદિગ્ધર્મી ડાયલેક્ટ્રિક માટે આપણે શું કહી શકીએ તે તેના પરથી વિદ્યુત સસેબિલિટી એનો એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર જોયા બાદ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કેટલા ફેરફાર થાય તે જોયું છે અને એને સમજ્યું કે જે મૂળ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે તેમાં અંદર ઉદ્ભવતો આંતરિક વિદ્યુત ક્ષેત્ર કંઈક ઘટાડો કરે છે બરાબર જે ડાયલેક્ટ્રિક માટે સાચું છે જે આગળ પણ આપણે ભણી ગયા છીએ કઈ સરસ ભણી ગયા ઈ ઓ સદીશ પ્લસ
एक बाजु ऋण विद्युत भार एक एक बाजु धन और परिणाम कहीं आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो ओके तो आ रीत पोलिराइजेशन टॉपिक ने न्याय आप हमें अपने मनीसू नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर में